ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஐ எம் சிவராஞ்சினி இன்றைக்கி நம்ம கிளாஸில் வந்து காமர்ஸில் ப்ரின்ஸிபல்ஸ் ஆஃப் சயின்டிஃபிக் மேனேஜ்மெண்ட் ப்ரின்ஸிபல்ஸ் ஆஃப் மாடர்ன் மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்பேன் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட் இந்த த்ரீ டாபிக்ஸ் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதுக்கு முன்னாடி இருக்க டாபிக்ஸ்லாம் வந்து நான் வீடியோ போட்டிருக்கேன் டிஸ்கிரிப்ஷனில் போய் லிங்க் இருக்குது செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க இன்றைக்கி வந்து ப்ரின்ஸிபல்ஸ் ஆஃப் சயின்டிஃபிக் மேனேஜ்மெண்ட் ஸோ ப்ரின்ஸிபல்ஸ் ஆஃப் சயின்டிஃபிக் மேனேஜ்மெண்ட் ஆர்கனைசேஷனில் எப்போலேருந்து ஃபாலோ பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நைன்டீன் ஹண்ட்ரட்ஸ்லேருந்து ஃபாலோ பண்ணுறாங்க சரி ஃபேக்ட்ரிஸில் பெரிய பெரிய ஆர்கனைசேஷன்ஸில் இந்த ப்ரின்ஸிபல்ஸை ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிச்சுன்னா இயர் என்னது நைன்டீன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் இதை வந்து யார் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணா யார் வந்து இந்த அப்ரோச் பண்ணா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எஃப்டபிள்யூ டெய்லர் அப்படின்றவர் தான் என்ன பண்ணார் இந்த ஆர்கனைசேஷனில் இந்த ப்ரின்ஸிபல்ஸை கொண்டு வந்தார் அதுதான் என்னது சயின்டிஃபிக் மேனேஜ்மெண்ட்டோட பிரின்சிபல்ஸ் ஸோ இதில் வந்து ஃபைவ் பிரின்சிபல்ஸ் இருக்குது ஃபர்ஸ்ட் ஒன் சயின்ஸ் நாட் ரூல் ஆஃப் தம் செகண்ட் ஒன் ஹார்மோனி நாட் டிஸ்காட் தேர்ட் ஒன் மென்டல் ரெவல்யூஷன் ஃபோர்த் ஒன் கோஆப்ரேஷன் நாட் இண்டிவிஜுவலிசம் ஃபிஃப்த் ஒன் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் ஈச் அண்ட் எவ்ரி பர்சன் டு ஹர்ஸ் ஆர் கிரேட்டர் எஃபிசியன்சி அண்ட் ப்ராஸ்பரிட்டி ஸோ இந்த அஞ்சு பிரின்சிபல்ஸ் தான் அவர் கொண்டு வந்தது யார் டெய்லருன்றவர் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் சயின்ஸ் நாட் ரூல் ஆஃப் தம் சயின்ஸ் நாட் ரூல் ஆஃப் தம் அப்படின்னா என்னது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மேனேஜர் அவரோட பர்சனல் ஜட்மெண்ட்ஸை வச்சு அவர் அந்த ஆர்கனைசேஷனுக்காக டிசிஷன் எடுக்கிறார் இல்லையா அதுதான் என்ன சொல்லுவோம் ரூல் ஆஃப் தம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஆனால் இங்கே என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா நாட் ரூல் ஆஃப் தம் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஏன்னா அவரோட பர்சனல் ஜட்மெண்ட்ஸை வச்சு என்ன பண்ணக்கூடாது ஒரு ஆர்கனைசேஷனை கொண்டு போக முடியாது ஸோ அப்டேட்டடாக என்ன இருக்குது இப்போது வந்து சயின்டிஃபிக்கலாக என்ன டெவலப் ஆகிருக்கு அதை பார்த்து என்ன பண்ணணும் அவரு ஜாப கரெக்டா கொண்டு போனோம் இதுதான் எனது சயின்ஸ் நாட் ரூல் ஆஃப் தம் செகண்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா ஹார்மோனி நாட் டிஸ்கோட் ஹார்மோனி நாட் டிஸ்கோடில் டெய்லர் என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒர்க்கருக்கும் மேனேஜ்மெண்ட்க்கோ இருக்கிற ரிலேஷன்ஷிப் வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்கணும் ரெண்டு பேரும் கோஆர்டினேஷனோட ஒர்க் பண்ணணும் இன் கேஸ் ரெண்டு பேருக்குள்ளே என்ன ஏதோ ஒரு கன்ஃப்ளிக்ஸ் வந்தது ஏதோ ஒரு விஷயம் வந்தது அப்படின்னா அது வந்து ரெண்டு ரெண்டு பேரோட இதையும் வந்து எஃபெக்ட் பண்ணும் மேனேஜ்மெண்ட் அதையும் எஃபெக்ட் பண்ணும் ஸோ இப்போ வந்து ஒர்க்கர் அண்ட் மேனேஜர் ஸோ இவங்க ரெண்டு பேருக்குள்ளே கன்ஃப்ளிக்ட்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை எதை எஃபெக்ட் பண்ணும் ஆட்டோமேட்டிக்காக மேனேஜ்மெண்ட்டை எஃபெக்ட் பண்ணும் ஸோ அதை ரியலைஸ் பண்ணிக்கிட்டு ஒருத்தரோட இம்பார்ட்டன்ஸை இன்னொருத்தர் என்ன பண்ணணும் ரியலைஸ் பண்ணிக்கிட்டு கோஆர்டினேஷனோட ஒர்க் பண்ணணும் அதுதான் எனது ஹார்மோனி நாட் டிஸ்காட் ஸோ இதில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்டாக அந்த மேனேஜ்மெண்ட்காக அவங்களோட ஆட்டிடியூடையும் அவங்களோட ஓவர் லுக்கை என்ன பண்ணிக்கணும் சேஞ்ச் பண்ணிக்கணும் சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு என்ன பண்ணணும் அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம ஒர்க் பண்ணணும் ஸோ அப்போ தான் அந்த மேனேஜ்மெண்ட் வந்து எஃபெக்டிவாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட்டு வந்து மென்டல் ரெவல்யூஷன் மென்டல் ரெவல்யூஷன் அப்படின்னா என்னதுன்னா த டெக்னிக் ஆஃப் மென்டல் ரெவல்யூஷன் இன்வால்ஸ் அ சேஞ்ச் இன் ஆட்டிடியூட் ஆஃப் ஒர்க்கர்ஸ் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் டுவர்ட்ஸ் ஈச் அதர் ரெண்டு பேருக்குள்ளேயும் என்ன இருக்கணும் மன வேறுபாடு இருக்கக்கூடாது ரெண்டு பேருக்குள்ளேயும் இருக்கிற ஆட்டிடியூட்ஸ் வந்து ரெண்டு பேரையும் வந்து சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுற மாதிரி இருக்கணும் ஸோ அப்போ தான் என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா எஃபெக்டிவாக கொண்டு போக முடியும் அது மட்டும் இல்லாமல் ரெண்டு பேருமே என்ன பண்ணணும் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி ஒருத்தர் ஒருத்தரோட இம்பார்ட்டன்ஸை ஒருத்தர் ஒருத்தர் புரிஞ்சுக்கணும் ஸோ அப்போ தான் என்ன ஆகும் ஆர்கனைசேஷன் ரொம்ப எஃபெக்டிவாக ஆகும் அந்த ப்ராஃபிட்டை என்ன பண்ண முடியும் இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியும் ஸோ கம்ப்ளீட்டாக அந்த மேனேஜ்மெண்ட்டோட ஓவலுக்கு வந்து சேஞ்ச் பண்ணணும் ஓவர்கஸ் ஓவலுக்கு சேஞ்ச் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்மளோட மென்டல் ரெவல்யூஷன் கரெக்டாக இருந்தால் மட்டும்தான் என்ன பண்ண முடியும் சரிங்க முடியும் ஸோ ரெண்டு பேருக்குள்ளே என்ன இருக்கக்கூடாது மன வேறுபாடு இருக்கக்கூடாது கன்ஃப்ளிக்ட்ஸ் இருக்கக்கூடாது ஸோ ரெண்டு பேரும் ஒன்றா ஒர்க் பண்ணாதான் அது வந்து மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு எஃபெக்டிவாக அமையும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஃபோர்த் ஒன்ஸ் ஃபோர்த் ஒன் வந்து கோஆப்ரேஷன் நாட் இண்டிவிஜுவலிசம் இதுவும் வந்து அதுதான் ஒற்றுமை கோஆப்ரேஷனாக என்னது ஒற்றுமையாக இருக்கிறது இண்டிவிஜுவலாக இருக்காமல் ஒற்றுமையாக இருக்காது இது வந்து ஆல்ரெடி ஹார்மோனி நாட் டிஸ்கோடில் சொன்ன ப்ரின்ஸிபல்ஸே தான் இதுலேயும் சொல்ல வராங்க புதுசாக வந்து இங்கே எதுவும் சொல்லலை மியூச்சுவல் கான்ஃபிடென்ஸ் இருக்கணும் அதாவது ரெண்டு பேருக்குமே என்ன இருக்கணும் மியூச்சுவல் கான்ஃபிடென்ஸ் இருக்கணும் என் மேலே உனக்கு கான்ஃபிடென்ஸ் இருக்கணும் மேலே எ
ஒரு கோல் அச்சீவ் பண்ணணுன்றதை பற்றி தான் போகிறாங்க ஸோ மேனேஜ்மெண்ட் ஷுட் ஆல்வேஸ் கைட் என்கரேஜ் அண்ட் ஹெல்ப் த ஒர்க்கர்ஸ் எப்போவுமே மேனேஜ்மெண்ட் என்ன பண்ணணும் ஒர்க்கர்ஸை கைட் பண்ணணும் என்கரேஜ் பண்ணணும் ஹெல்ப் பண்ணணும் ஸோ இது எல்லாமே பண்ணால் தான் என்ன பண்ண முடியும் ஒரு ஆர்கனைசேஷன் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக கொண்டு போக முடியும் ஓகே லாஸ்ட் பாயிண்ட் இன் சயின்டிஃபிக் மேனேஜ்மெண்ட் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் ஈச் அண்ட் எவ்ரி பர்சன் டு ஹர்ஸ் ஆர் ஹர் கிரேட்டஸ்ட் எஃபிஷியன்சி அண்ட் ப்ராஸ்பரிட்டி ஸோ டெவலப்மெண்ட் இன் ஈச் அண்ட் எவ்ரி பர்சன் டு அ கிரேட்டர் எஃபிஷியன்சி அப்படின்னா என்னென்னா மேனேஜ்மெண்ட் மட்டும் இல்லாமல் அவங்களோட டேலண்ட்டும் என்ன பண்ணிக்கணும் இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கணும் இப்போ ஒர்க் பண்ணுறோம் நான் இருக்கேன் அப்படின்னா எனக்கு வேலை கிடச்சிருச்சு என்னோட வேலை முடிஞ்சிருச்சு நான் சம்பாதிக்க போகிறேன் அப்படின்னு இல்லாமல் ஒரு ஒர்க்கரும் சரி மேனேஜ்மெண்ட் வந்து எனக்கு வேலை செய்கிறாங்க அவ்வளோதான் நான் சம்பளம் கொடுக்குறேன் அப்படி இல்லாமல் புதுசு புதுசாக வர விஷயம் டெக்னாலஜியாக வர விஷயம் அவங்களுக்கு என்ன சம்மந்தப்பட்ட விஷயத்தை என்ன பண்ணணும் எஃபெக்டிவாக கொண்டு போய் சேர்க்கணும் எம்ப்ளாயிஸ்க்கு இவங்களே என்ன பண்ணலாம் ட்ரைனிங் கிளாஸஸ் மாதிரி வைக்கலாம் ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் வந்து ஒர்க் பண்ணுறாங்கன்னா அதில் ஒரு நடுவில் ஒரு ஒரு ஒன் வீக் அந்த மாதிரி என்ன பண்ணலாம் புதுசாக என்னென்ன விஷயம் வந்திருக்கு அதெல்லாம் நம்ம கம்பெனியில் எப்படி வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணலான்ற மாதிரி ஒன் வீக் கிளாஸ் பண்ணலாம் ஸோ இந்த மாதிரிலாம் பண்ணும்போது எம்ப்ளாயிஸ்க்கு வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக அவங்களோட ஐடியாஸ் வந்து இன்னும் நல்லா க்ரியேட் ஆகும் ஸோ அப்படி பண்ணாங்கன்னா எஃபெக்டிவாக போகும் ஸோ அவங்க மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு மட்டும் பார்க்காம எம்ப்ளாயிஸ்க்கும் என்ன பண்ணணும் எல்லாமே எஃபெக்டிவாக கொண்டு போகணும் ஸோ எம்ப்ளாயிஸோட நாலேஜ் அவங்க இன்க்ரீஸ் பண்ணாங்கன்னா அந்த நாலேஜ் எதுக்கு யூஸ் ஆகும் அவங்களோட கம்பெனியோட டெவலப்மெண்ட்க்கு யூஸ் ஆகும் ஸோ மேனேஜ்மெண்ட் என்ன பண்ணும் ஈச் அண்ட் எவ்ரி பர்சன் டு டெஃபிஷியன்சியை வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ண ஆனால் ஆல்சோ எம்ப்ளாயிஸும் என்ன பண்ணிக்கணும் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்காக அவங்களோட டே டு டே லைஃப்பில் வந்து எதெல்லாம் வந்து புது விஷயம் வந்திருக்கு நம்மளுக்கு எதெல்லாம் வந்து அப்ளை பண்ண முடியும் நம்மளோட ஜாப்லன்னு சொல்லி அவங்களும் என்ன பண்ணணும் தேடி கண்டுபிடிச்சி ஒர்க் பண்ணணும் அப்போ தான் என்ன பண்ண முடியும்னா இந்த என்ன சொல்கிறது இந்த வேர்ல்டில் வந்து நம்ம சர்வே பண்ணி போக முடியும் எனக்கு இவ்வளோ தெரிஞ்சிருச்சு இதுக்கப்புறம் நான் கற்றுக்க மாட்டேன் ஸோ இதை வச்சு எனக்கு நல்லா மேனேஜ் பண்ணிக்க முடியும் அப்படின்னா என்ன பண்ண முடியாது ஒரு ஸ்டேஜ்க்கு மேலே சர்வே பண்ணி போக முடியாது இது போத் மேனேஜ்மெண்ட்க்கும் சரி எம்ப்ளாயிஸ்க்கும் சரி பெனிஃபிட் தான் ஸோ ரெண்டு பேருமே அவங்களோட எஃபிஷியன்சியை என்ன பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் ஸோ அப்போ தான் என்ன பண்ண முடியும் ஒரு மேனேஜ்மெண்ட்டாக இருந்தாலும் சரி இல்லை ஒரு எம்ப்ளாயோட ஒர்க்காக இருந்தாலும் சரி அது கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும் ஓகே நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் மாடர்ன் மேனேஜ்மெண்ட் ஸோ இதுக்கு முன்னாடி என்ன பார்த்தோம் பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் சயின்டிஃபிக் மேனேஜ்மெண்ட் ஸோ அதில் அஞ்சு பாயிண்ட் பார்த்துட்டோம் இப்போ வந்து பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் மாடர்ன் மேனேஜ்மெண்ட் ஸோ இது கூட ஒரு இம்பார்ட்டன் கொஷின்ஸ் தான் இதுவும் வந்து ஃபைவ் மார்க்ஸில் கேட்குறாங்க இது ரெண்டுமே இம்பார்ட்டன் கொஷின்ஸ் ஸோ பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் சயின்டிஃபிக் மேனேஜ்மெண்ட்டை சொன்னது யாருன்னா டெய்லர் சொன்னார் இல்லையா ஆனால் பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் மாடர்ன் மேனேஜ்மெண்ட்டை பற்றி சொல்கிறவர் யாருனா மிஸ்டர் ஹென்ரி ஃபோயல் அப்படின்றவர் தான் என்ன பண்ணுறாரு இந்த பிரின்சிபல்ஸ் கொடுத்துருக்காரு ஸோ வந்து ஒரு ஆர்கனைசேஷனை சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக கொண்டு போகிறதுக்காக ஒரு ஃபோர்டீன் பிரின்சிபல்ஸ் அவர் கொடுத்துருக்காரு ஸோ ஃபோர்டீன் பிரின்சிபல்ஸே இப்போ நம்ம ஒன்று ஒன்றா என்ன பண்ண போகிறோம் எலாபரேட்டாக பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் என்ன அந்த ஃபோர்டீன் பிரின்சிபல்ஸ்ன்னு பார்க்கலாம் டிவிஷன் ஆஃப் ஒர்க் அத்தாரிட்டி அண்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி டிசிப்ளின் யூனிட்டி ஆஃப் கமாண்ட் யூனிட்டி ஆஃப் டைரக்ஷன் சபோர்டினேஷன் ஆஃப் இண்டிவிஜுவல் இன்ட்ரெஸ்ட் டு மியூச்சுவல் இன்ட்ரெஸ்ட் ரெம்யூனரேஷன் டிகிரி ஆஃப் சென்ட்ரலைசேஷன் லைன் ஆஃப் அத்தாரிட்டி ஆர் ஸ்கேலாட்சி ஆர்டர் equality, stability of tenure of personnel, initiative as per the crops, team spirit. Okay, so in the 14 principles of follow up. Who is the answer? Henry Foyle and Trevor is the answer. One organization is successful. So now we will see what we will talk about. We will talk about the first one. First one, division of work. டிவிஷன் ஆஃப் ஒர்க் எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா இந்த பிரின்சிப்பலை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு டாஸ்க் எடுத்துக்கிட்டிங்க ஒரு ஒர்க் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு ஹோல் ஒர்க்கை வந்து டிவைட் பண்ணணும் ஸ்மால் டாஸ்க்காக என்ன பண்ண சொல்லியிருக்காங்க டிவைட் பண்ணிட்டு ஸோ அந்தந்த ஸ்பெஷலைஸ்டு பர்சன் கிட்ட அந்தந்த ஒர்க்ஸை கொடுத்தீங்க அப்படின்னா எந்த ஸ்கில்ஸ் எந்த பர்சன் கிட்ட இருக்குன்றது நம்மளுக்கு தெரியும் ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி அந்த ஒர்க்ஸை ஸ்பிளிட் பண்ணி கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அதோட ரிசல்ட் வந்து ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி என்ன சொல்கிறாங்க பண்ணிங்க டிவிஷன் ஆஃப் ஒர்க்ஸ் ஒர்க்கை டிவைட் பண
ஒர்க்கர்ஸ்க்கும் எம்ப்ளாயீஸ்க்கும் என்ன இருக்கணும் நல்ல ரிலேஷன்ஷிப்ஸ் இருக்கணும் ஸோ அந்த ரிலேஷன்ஷிப் வந்து எப்போவுமே என்ன இருக்கணும் ப்ராப்பராக இருக்கணும் அது மட்டும் இல்லாமல் ரெண்டு பேரும் ரெஸ்பெக்ட் கொடுக்கணும் யாராக இருந்தாலும் ரெஸ்பெக்டோடு நம்ம என்ன பண்ணணும் நடத்தணும் ஸோ அந்த மாதிரி டிசிப்ளினாக போச்சு அப்படின்னா அந்த ஆர்கனைசேஷன் ரொம்ப ஸ்மூத்தாக என்ன ஆகும் ரன் ஆகும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா யூனிட்டி ஆஃப் கமாண்ட் யூனிட்டி ஆஃப் கமாண்ட் எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா ஒரு சுப்பீரியர் தான் என்ன பண்ணணும் எல்லா சப்போர்டினேட்ஸ்க்கும் ஒர்க் கொடுக்கணும் ஸோ ஒரு பத்து சுப்பீரியர் இருந்து பத்து ஹெட் இருந்துட்டு ஒர்க் கொடுத்தாங்க அப்படின்னா ஒர்க்கு சார் என்ன பண்ண முடியாது ஃபாலோ பண்ண முடியாது பத்து பேரோட ரூல்ஸையும் நம்ம என்ன பண்ண முடியாது ஃபாலோ பண்ண முடியாது ஒரு ஹெட் இருந்தால் தான் என்ன பண்ண முடியும் ஸோ ஒன்லி ஒன் சுப்பீரியர் இருந்தால் தான் என்ன பண்ண முடியும் எம்ப்ளாயீஸ் எல்லாம் அதை ஃபாலோ பண்ணி ஈஸியாக கொண்டு போக முடியும் ஸோ இஃப் என் எம்ப்ளாயி ரிசீவ்ஸ் ஆர்டர்ஸ் ஃப்ரம் ஒன் மோர் தேன் ஒன் சுப்பீரியர் இல்லை நான் ஒரு சுப்பீரியருக்கும் மேலே அவங்க ஆர்டர்ஸ் ரிசீவ் பண்ணாங்கன்னா இட் இஸ் லைக்லி டு கிரியேட் கன்ஃபியூஷன் அண்ட் கான்ஃப்ளிக்ட் இது எங்கே போய் முடியும் கன்ஃபியூஷன்லேயும் கான்ஃப்ளிக்ட்லேயும் தான் போய் முடியும் ஸோ ஒரு ஹெட் இருந்து ஒர்க் கொடுத்தார் அப்படின்னா அவரை ஃபாலோ பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸியாகவும் இருக்கும் கன்ஃபியூஷன் வராமலும் இருக்கும் நெக்ஸ்ட் வந்து யூனிட்டி ஆஃப் டைரக்ஷன் ஸோ யூனிட்டி ஆஃப் டைரக்ஷன் எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா ஆல் ரிலேட்டட் ஆக்டிவிட்டிஸ் ஷுட் பி புட் அண்டர் ஒன் குரூப் தே ஷுட் பி ஒன் பிளான் ஆஃப் ஆக்ஷன் ஃபார் தேம் அண்ட் தே ஷுட் பி அண்டர் த கண்ட்ரோல் ஆஃப் ஒன் மேனேஜர் யூனிட்டி ஆஃப் கமாண்ட் மாதிரியே தான் யூனிட்டி ஆஃப் டைரக்ஷன் கமாண்டில் வந்து ஒருத்தர் தான் கமாண்ட் பவர் இருக்கணும்னு சொன்னோம் இந்த டைரக்ஷனில் வந்து ஒரு குரூப் ஒரு பிளான் அதாவது அந்த குரூப்க்கு அந்த பிளான்ஸும் நம்ம இந்த டார்கெட் அச்சீவ் பண்ண போகிறோம் இது படி போகணுன்ற பிளான் அண்ட் ஒரு மேனேஜர் கண்ட்ரோல் இருந்தால் மட்டும்தான் என்ன பண்ண முடியும் எஃபெக்டிவாக அந்த பிஸ்னஸ்ஸாக கொண்டு போக முடியும் நெக்ஸ்ட் வந்து சபார்டினேஷன் ஆஃப் இண்டிவிஜுவல் இன்ட்ரெஸ்ட் டு மியூச்சுவல் இன்ட்ரெஸ்ட் இண்டிவிஜுவல் இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லாமல் மியூச்சுவல் இன்ட்ரெஸ்ட்டை ஒர்க் பண்ணணும் இண்டிவிஜுவல் இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படின்னா நான் எனக்காக பண்ணாமல் நான் என்ன பண்ணணும் கம்பெனிக்காக பண்ணணும் அதே மாதிரி மேனேஜர் அவருக்காக பண்ணாமல் அவர் என்ன பண்ணணும் எம்ப்ளாயீஸ்க்காக பண்ணணும் ஸோ அந்த மாதிரி வந்து ஹெட் அதாவது மேனேஜ்மெண்ட்டும் சரி எம்ப்ளாயீஸும் சரி அவங்களோட இண்டிவிஜுவல் இன்ட்ரெஸ்ட் விட்டுட்டு மியூச்சுவல் இன்ட்ரெஸ்ட்டை பண்ணாங்க அப்படின்னா அதாவது நான் உனக்காக பண்ணுறேன் நான் நம்மளுக்காக பண்ணுறேன் நீயும் நம்மளுக்காக பண்ணுற மாதிரி பண்ணாங்கன்னா அது சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக போய் முடியும் நெக்ஸ்ட்டு வந்து ரெமினரேஷன் ரெமினரேஷன்னால அதாவது ஒர்க்கர்ஸ்க்கு நம்ம சேல்ரி கொடுத்து தான் ஆகணும் ஸோ கொடுக்கும்போது அவங்களுக்கு என்ன பண்ணணும் ஒரு மோட்டிவேட்டிவாக கொடுக்கணும் இப்போ ஒரு ஒர்க் பண்ணுறாங்க ஒருத்தரால் ஒரு பிஸ்னஸ் ஒரு ப்ராஜெக்ட் சக்ஸஸ் ஆகுது அப்படின்னா அவங்களுக்கு என்ன பண்ணணும் என்கரேஜ் பண்ணுற மாதிரி மோட்டிவேட் பண்ணுற மாதிரி என்ன பண்ணணும் நம்ம எதில் காட்டணும் ரெமினரேஷனில் தான் காட்ட முடியும் ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம காட்டணும் அப்படின்னா அவங்க நம்மளோட கம்பெனியில் கான்ஸ்டண்ட்டாக இருப்பாங்க அண்ட் ஆல்சோ திரும்ப என்ன பண்ணுவாங்க நம்ம கம்பெனியை சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக கொண்டு போகிறதுக்கு யோசிப்பாங்க நான் எந்தமே என்கரேஜ் பண்ண மாட்டேன் நீ வந்து எனக்கு ஒர்க் பண்ணுறேன் நான் சம்பளம் கொடுக்குறேன் அப்படின்னு நினச்சோம் அப்படின்னா ஸோ அந்த பிஸ்னஸும் என்ன ஆகாது அடுத்த எஃபெக்டிவாக ஆகாது அந்த எம்ப்ளாயீஸ்க்கும் என்ன ஆகிடும் ஸோ என்ன தான் செஞ்சாலும் இங்கே எதுவுமே நம்மளை என்ன பண்ண மாட்டுறாங்க மோட்டிவேட் பண்ண மாட்டுறாங்கன்றதுனால ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் போயிடும் ஸோ இதனால் நிறைய ப்ராப்ளம்ஸும் வரும் ஸோ ரெமினரேஷன்றது ரொம்பவே இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒன்று நெக்ஸ்ட்டு வந்து டிகிரி ஆஃப் சென்ட்ரலைசேஷன் டிகிரி ஆஃப் சென்ட்ரலைசேஷன் அப்படின்னா ஒரு டாப் மேனேஜ்மெண்ட் இருக்காங்க அப்படின்னா ஸோ அவங்க தான் என்ன பண்ணணும் டிசிஷன் மேக்கிங்கில் வந்து கான்சன்ட்ரேட் பண்ணணும் அவங்களும் என்ன பண்ணணும் என்னென்ன ஆக்டிவிட்டிஸ் நடக்குதுன்ற எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணணும் தெரிஞ்சுக்கணும் தெரிஞ்சுக்கிட்டு கரெக்டாக பண்ணணும் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு வந்து லைன் ஆஃப் அத்தாரிட்டி ஆர் ஸ்கேலார் செயின் லைன் ஆஃப் அத்தாரிட்டி ஆஃப் ஸ்கேலார் செயின் அப்படின்னா என்னதுன்னா செயின்னு சொல்லலாம் இதை இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஸ்கூல் எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக போய் என்ன பண்ண முடியாது கரஸ்பாண்டன்ஸ் கிட்ட கம்ப்ளைண்ட் பண்ண முடியாது இல்லையா அவங்க ஸ்டூடெண்ட் செயின் ஸ்டூ ஸ்கூல் செயின் பார்த்திங்கன்னா ஸ்டூடெண்ட் இருப்பாங்க அப்புறம் டீச்சர் இருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் அதில் இருந்தே ஹெச்ஓடிஸ் இருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் அதில் ஹெட் மாஸ்டர் இருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் தான் கரஸ்பாண்டன்ஸ் இருப்பாங்க ஸோ அந்த கரஸ்பாண்டன்ஸ் வந்து அவங்களோட என்ன பண்ணணும் வேல்யூவை இது பண்ணிக்கணும் நான் ஸ்ட்ரைட்டாக போய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட எப்போவுமே பேசிகிட்டே இருப்பேன் அப்படின்னா அவங்களோட வேல்யூ என்ன இருக்
ஆர்டர் ஷுட் பி அக்செப்டபிள் அண்டர் த ரூல்ஸ் ஆஃப் அ கம்பெனி ஸோ ஆர்டர் அப்படின்னா என்னதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா என்ன ப்ரொசீஜர் என் கம்பெனியில் இருக்கும் நான் அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் என்ன பண்ணுவேன் ஆர்டர் ரிசீவ் பண்ணுவேன் ஸோ என்னோட ரூல்ஸோட கம் கம்பெனியோட ரூல்ஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஏன் கம்பெனி எதை அக்செப்ட் பண்ணுறோ அந்த ஆர்டரை தான் நான் என்ன பண்ணணும் எடுக்கணும் ஸோ இதனால் கம்பெனிக்கும் எம்ப்ளாயிஸுக்கும் பெனிஃபிஷியலாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஈக்விட்டி ஈக்விட்டி அப்படி நான் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எம்ப்ளாயீஸ் வந்து ஈக்குவலாக ட்ரீட் பண்ணணும் இப்போ நம்ம ஸ்கூல் எடுத்துகிட்டாலே சொல்லுவோம்ல இந்த இந்த பொண்ணை எனக்கு பிடிக்கும் இந்த பொண்ணை எனக்கு பிடிக்காது நான் பார்ஷாலிட்டி பார்ப்பேன் பார்ஷாலிட்டி பார்க்க மாட்டாங்க அந்த ஸ்கூலாக இருக்கட்டும் வீடாக இருக்கட்டும் நம்ம நிறைய வாட்டி சொல்லுவோம் ஸோ பார்ஷாலிட்டி ஸோ அந்த பார்ஷாலிட்டி என்ன பண்ணக்கூடாது கம்பெனியில் இருக்கக்கூடாது இந்த ஒர்க்கர்ஸை இந்த எம்ப்ளாயீஸ் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் இந்த எம்ப்ளாயீஸ் எனக்கு பிடிக்காது ஸோ இவனுக்கு நான் ஃபேவராக நடந்துப்பேன் அவனுக்கு நான் வந்து அன்ஃபேவராக நடந்துப்பேன் அப்படின்னா ஸோ ஒரு கம்பெனியால் என்ன பண்ண முடியாது என்றைக்குமே க்ரோ ஆக முடியாது அதனால் ஈக்குவலாக நடத்தணும் எல்லா எம்ப்ளாயீஸையும் ஈக்குவலாக நடத்தினா தான் அந்த கம்பெனி வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக போய் முடியும் நெக்ஸ்ட் வந்து ஸ்டெபிலிட்டி ஆஃப் டென்யூர் ஆஃப் பர்சனல் ஸ்டெபிலிட்டி ஆஃப் டென்யூர் ஆஃப் பர்சனல் பிரின்சிபல் ஸ்டெட் இந்த டாட்டர் ஆஃப் அன் ஆர்கனைசேஷன் டு ரன் ஸ்மூத்லி பர்சனலி மோஸ்ட் நாட் ஃப்ரீக்வெண்ட்லி என்ட் இருந்த எக்ஸிட் தான் ஆர்கனைசேஷன் ஸ்டெபிலிட்டி ஆஃப் ட்ரெனியூரி ஆஃப் பர்சனல் அப்படின்னா அந்த ஆர்கனைசேஷன் வந்து ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக என்ன பண்ணணும் ஸ்மூத்தாக ரன் பண்ணணும் ப்ராப்பராக ரன் பண்ணோம்னா எல்லா ப்ரின்சிபல்ஸையும் கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணால் தான் என்ன ஆகும் இது கரெக்டாக ரன் ஆகும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட்டு வந்து இனிஷியேட்டிவ் இனிஷியேட்டிவ் அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை ஒரு எம்ப்ளாயீஸ் இருக்காங்க அப்படின்னா அவன் வந்து நான் சேல்ரிக்காக ஒர்க் பண்ணாமல் என்ன பண்ணணும் அவனோட நியூ ஐடியாஸ் அவனோட ஸ்ட்ரென்த் அவனோட சோர்ஸ் ஆஃப் ஸ்ட்ரென்த் எல்லாத்தையுமே போட்டு அந்த ஆர்கனைசேஷனை வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக கொண்டு போகிறதுக்கு அவன் வந்து பர்சனலாக இனிஷியேட்டிவ் எடுத்தால் தான் என்ன பண்ண முடியும் கொண்டு போக முடியும் அதை வந்து ஆர்கனைசேஷனும் வந்து என்கரேஜ் பண்ணணும் ஸோ இந்த ரெண்டு பேருக்குள்ள ஒரு மியூச்சுவல் இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்துச்சு அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காகவே என்ன பண்ணுவான் எம்ப்ளாயி இனிஷியேட்டிவ் எடுத்து பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க ஸோ அப்போ அந்த கம்பெனி சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக கொண்டு போய் முடியும் அண்ட் லாஸ்ட் ஒன் டீம் ஸ்பிரிட் டீம் ஸ்பிரிட் இஸ் இம்பார்ட்டண்ட் ஸோ ஒரு டீம் இருக்குது என்னோடய கம்பெனியில் வந்து ஃபுல் ஒர்க்கர்ஸுமே வந்து ஒரே ஒர்க் பண்ண போகிறது இல்லை ஒரு ஒரு டீமாக தான் பிரித்து ஒர்க் கொடுப்பாங்க ஸோ டீம் ஸ்பிரிட் இருந்தால் மட்டும்தான் என்ன பண்ண முடியும் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக கொண்டு போக முடியும் மியூச்சுவல் ட்ரஸ்ட் இருக்கணும் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு அந்த எம்ப்ளாயி மேலே ட்ரஸ்ட் இருக்கணும் எம்ப்ளாயிஸ்க்கு மேனேஜ்மெண்ட் மேலே ட்ரஸ்ட் இருக்கணும் அந்த டீம் மெம்பர்ஸ் மேலே டீம் லீடருக்கு ட்ரஸ்ட் இருக்கணும் ஸோ அந்த ஒர்க்கு கரெக்டான டைமுக்கு போய் முடிக்கணும் ஸோ இது எல்லாமே வந்து நடக்கணும் அப்படின்னா டீம் வந்து ஒத்துமையாக இருக்கணும் அந்த டீம் ஸ்பிரிட் இருந்தால் தான் என்ன பண்ண முடியும் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக கொண்டு போக முடியும் ஸோ ஹென்ரி ஃபோயில் வந்து இந்த ஃபோர்டீன் ப்ரின்சிபல்ஸை ஃபாலோ பண்ணால் ஒரு ஆர்கனைசேஷன் வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக போய் முடிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு ஸோ அண்ட் இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான கொஷின்ஸ் ஸோ நல்லா படிச்சுக்கோங்க ஸோ நான் கீவேர்ட்ஸ் தான் கொடுத்துருக்கேன் எல்லாத்துலேயும் ஃபுல்லாக கொடுக்கல ஸோ அந்த கீவேர்ட்ஸ் படிச்சுட்டு இது நீங்கள் புக்காக கோத்ரூப் பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட் வந்து ஸ்பேன் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்பேன் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா ஸ்பேன் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட்டை ரெண்டு பிரிக்கலாம் ஒயிட் ஸ்பேன் நேரோ ஸ்பேன் அப்படின்னு பிரிக்கலாம் ஒயிட் ஸ்பேன் என்ன சொல்லுவோம்னா ஃப்ளாட் ஸ்ட்ரக்சர்னு சொல்லுவோம் நேரோ ஸ்பேன் என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா டால் ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஒயிட் ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்னா என்னென்னா அது வந்து ஒரு ஃப்ளாட்டர் ஆர்கனைசேஷன் ஃப்ளாட்டர் ஆர்கனைசேஷன் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா அங்கே வந்து ஒரு சுப்பீரியர்ஸ் கம்மியாக தான் இருப்பாங்க சப்போர்டினேட்ஸ் நிறைய இருப்பாங்க ஸோ மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு சேலரி என்னவாகும் சேவ் ஆகும் மேனேஜர்ஸ்க்கு தான் நிறைய சேலரி கொடுக்க போகிறோம் எம்ப்ளாயீஸ்க்கு கம்மியாக தான் கொடுக்க போகிறோம் ஸோ நிறைய எம்ப்ளாயீஸ் வச்சு நான் வேலை வாங்கிக்கலாம் ஆனால் மேனேஜர்ஸ்க்கு கம்மி சேலரி கொடுக்கலாம் பட் ஆனால் இங்கே என்ன இருக்காது ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாக இருக்க வாய்ப்பு இருக்காது கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக இருக்கும் ஸோ இதுதான் என்ன சொல்லுவோன்னா ஃப்ளாட் ஸ்ட்ரக்சர் ஒயிட் ஸ்பேன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது நேரோ ஸ்பேன் டால் ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்னா இங்கே வந்து சுப்பீரியர்ஸ் நிறைய இருப்பாங்க மேனேஜர்ஸ் நிறைய இருந்துட்டு ஒரு லிமிட்டட் ஒர்க்கர்ஸ் தான் இருப்பாங்க ஸோ இது இருக்கிறதுனால ஒர்க்கர்ஸ்க்கு வந்து ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு அவங்களோட என்ன சொல்கிறது அவங்க ஃப்ரீயாக இருக்க முடியாது
அண்ட் உங்களுக்கு ஏதாச்சும் இம்பார்ட்டண்ட்டான கொஷின் எனக்கு வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் ஏன்னா லெசன் ஃபுல்லாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதை விட உங்களுக்கு ஏதாவது கொஷின்ஸ் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் எனக்கு வேணும் அப்படின்னு யாருக்காவது தோணுச்சு அப்படின்னா கமெண்ட்ஸில் வந்து அந்த கொஷின் போடுங்க நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி கொடுக்குறேன் ஓகே தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்